gillar Halmstad, jag gillar eh, att vara här. Och dels så har jag ju rest så mycket i alla år, ända sedan Roxette slår igenom. Så att jag, jag har känt som att jag har behövt Halmstad och andas ut här på något sätt. Det är en speciell känsla, plus att jag har haft min mamma här i alla år. Och jag har haft eh, studien med MP eh, här nere och eh, det här är det här tillhör liksom mig. Jag tillhör det här. Jag har känt Per Gessle i snart 40 år. Första gången vi träffades var en småkylig tisdag i augusti 1979 i Emi-studion i Stockholm. Vi har då och då skrivit låtar och spelat ihop och jag har alltid haft stor respekt för Pers kreativitet, artisteri och makalösa känslor för att skapa hits. När jag nu träffar Per en solig höstdag i Tyresand har han ganska nyligen kommit hem från Nashville med ett knippe låtar som handlar om barndomen i Halmstad. Han har också varit runt i Sverige på en succéturné från Piteå i norr till Helsingborg i söder. Samma ojämna lag Hon är någon Det är fast jag tänker på när jag vaknar på morgonen Det är liksom saker som har med mitt jobb att göra Det är ju musik alltså, det som Inte med... som, som är vanligt i vår ålder att det, det, Nej det gör inte så ont <laughs> Nästan <laughs> idag <laughs> det, gör, det, det tar jag för givet att det får inte jag ont <laughs> Men det, tack och lov är det inte så Men, men nej, jag vet inte, man kollar mejl och vad som har hänt över natten och det, det är alltid grejer som ska göras och det är alltid grejer som ska kollas Och det är alltid saker och ting Och det har alltid haft med musik Mission. på ett eller annat ja. sätt att göra Ingen av oss är ju 20 längre Och jag känner att det är hög tid att summera och grotta ner mig I popnörden Pers uppväxt och den sagolika karriär han har haft Och faktiskt fortfarande har för över 40 år sedan erövrade Per Sverige och så småningom sen världen med sin musik. Jag vet såklart en hel del, till exempel att han har sålt 85 miljoner plattor. Men jag har fortfarande så många frågor kvar. Hur firade han sin första Billboard detta? Får han någon... Men tar du det aldrig lugnt? Jo, det tycker jag. Jag, jag. jag jobbar inte så mycket som det verkar. Jag sätter mig liksom inte vid, vid pianot eh, mellan 10 och 12 och spelar varje dag. Eller skriver varje dag överhuvudtaget. Men däremot så är jag ju alltid på jakt. Jag har antennerna ute och kommer jag på någonting eller läser någonting eller hör någonting så noterar jag det. Och använder det kanske. Eller inte. Men det är det inte jobbigt att ha antennerna ute hela tiden? Det är alltså inte mer jag tänker för omgivningen också? Jo, det är det säkert. <laughs> det är då jobbigare för dem än för mig. Men jag, 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 jag tycker inte det jag, jag funkar så. Så det, jag kan liksom inte stänga av det riktigt. Den 12 januari 1959 i ett ovanligt kallt Halmstad får 14-åriga Gunilla och 7-åriga Bengt Gessle en lillebror. Pappa Kurt som är rörmockare och porslinsmålande mamma Elisabeth bestämmer sig för att det lilla gossebarnet ska heta Per. Vilket halmsta har du växt upp i? Ja, så här så det inte ut. Det här är ju väldigt snitt. Det här är Nissan som är inne här. Och det här... Eh, alltså jag är ju uppvuxen på... Lite, lä, ännu längre borta. Furet ja. heter det. Och det här... Eh, alltså jag är ju uppvuxen på... Lite, lä, ännu längre borta. Furet ja. heter det. Hur var det där? Här. Så här, idylliskt på sitt sätt. Fast det var inte riktigt, jag gillade inte det heller. Jag gillade mest eh, min skivspelare där också. Där också. Mm. Det måste ju ha spelats mycket musik hemma hos dig. Vad spelade din mamma och pappa för musik? Nej, de var inte så intresserade av musik. Det var ju min brorsa som var, var, han är ju född 51. Så han är ju sju år äldre än jag. Så han, han växte upp med, med Beatles och eh, Stones och sånt. Så han var ju liksom mitt i prick på 60-tals. Och min syster är sju, ytterligare sju år äldre så hon växte upp med Elvis och Tommy Steele och det. Så det var ju väldigt mycket pop- och rockmusik hemma hos oss. Ja, det, men jag gillade ju liksom allt. Jag följde topplistorna och ganska tidigt även om engelska. Jag köpte eh, Melody Maker som 12-13 år ja. och New Music Express. Ja. Och följde de listorna och man, man kunde ju vara enda låt. Jag gillade det väldigt mycket, framförallt på 60-talet så jag gillade jag nästan allting. Monkeys och Hermans Hermits och Beatles och Stones och Tagus. Han mötte en en tisdagsnatt, en klarblån natt i månens skin. Hon var på väg mot en taxi hem Men jag tog min hatt och trollade fram en Skatt 
Jag har ju försökt komma ihåg vad som är den första LP den köpte. Jag tror att det är King Controversy. Och den köpte jag av Bengt. Jag har försökt komma ihåg vad som är den första LP den köpte. Jag tror att det är King Controversy. Och den köpte jag av Bengt. Han bodde sådär för att han, skulle, han behövde pengar för att köpa sig grepp. Så jag, jag köpte sådär. Ja. <laughs> jag vet har du, inte. Har du glömt ditt första minne? <laughs> Så har jag nog. Jag kommer ihåg att du hade alla mina små leksaksbilar under... I en liten skav så här. Under skafferierna i köket. Ja, det är ett bra minne. Ja, det låg jag och kravlade. Jag hade min lilla sån goldfingerbil, du vet. Sådär, ja. Aston Martin ja. och sånt. Så det, det, det är väl det, typ. Här finns ingenting. Här finns just ingenting att hitta på. Men kom om sommaren. Då har jag en plats dit vi kan gå Bara vi två Jag hänger ett hjärta runt din hals som du vill Varenda visa i en vals om du vill Så om du följer mig Det finns just ingenting att titta på Men kom om sommaren Då finns det en plats dit vi kan gå Bara vi två Kom om sommaren Då finns det en plats dit vi kan gå Bara vi två Om du vill Jag funkade bra tillsammans med henne. Hon supportade mig alltid. Hon var den som köpte min första gitarr till mig en gång i tiden. Hon sa så här att vill du ha en gitarr så skulle vi köpa en riktigt bra gitarr till dig. För att det fanns en gitarr i, i hushållet som inte gick att spela på. Som, du vet, en sån gammal stålsträng. Ja. Med sånt här. Jag vet hur ja, det brukar vara. Ja. Så fattas det någon stämskruv. Ja, lite så. Alltså hon, hon köpte en äh, Bjärton nylonsträng gitarr till mig. Äh, jättefin. Den första låt som du skrev själv? Jo, det är en av de första som heter Symbol of the Autumn. Så det var ju på engelska. Har du kvar alla gamla demos? Jag, jag, jag tror det, men jag vet inte. Jag, jag kan inte plocka fram dem sådär på raka men jag, jag, jag kan inte min, påminna mig att jag har slängt dem eller varit oaktsam med dem. Så Nej. någonstans måste de ju finnas. Jag är en annan kille. Vi var Sveriges första landstingsanställda trubadur. I tre månaders sjok. Så de första tre månaderna åkte vi runt och spelade på landstingsinrättningar, till exempel vårdcentraler för gamla och sånt där. Ja. Så, och då hade jag ju med min lilla bjärton gitarr och spelade dröm, Drömmen om Elin och Svarte Rudolf. Och så du vill inte dra en, en, en sväng på Drömmen om Elin? Jag tror att jag kan den. G tror jag den går i. 
Du får ringa till Tommy Körberg. Ja, eller, du kan få ta svart ruv om du vill. Den har jag spelat in för, på, för radion för länge sedan. Nej, du spelar inte med pläkter. Mm. Möter du då från dansen? Men möter sin nacke och ler. Där där kan inte texten. Men där 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 blir du kvarter. Så satt vi i alla fall på äh, ålderdomshemmen och sjöng. Och äh, det finns ju ha så mycket stories från det. Vi fick ju schema varje dag vad vi skulle vara, eller varje vecka. Och en dag så, så stod det att vi skulle åka till, till långvården i Hamstan, Hamstad, Hamstadsarrätt. Där hade vi aldrig varit för. Så vi åkte dit och där var ingen som tog emot oss. Så vi, vi äh, gick in i en sal där det låg två patienter vid varsin vägg. Så vi satt oss i mitten och spelade. Och de, I, I rummet där? I rummet, ja. ja och de, de var liksom inte vid medvetande. Alltså där, hel, hel, de, utan de låg ju där. Så vi körde liksom någon... Man borde inte sova eller något sånt där låt. Streets of London kanske. Eh, och, och helt plötsligt kom ju personalen och var vi var för Jeppa. Ja. Eh, och det var gärna här för någonting. Och precis då så vaknade den ena killen som var en ung kille, visade sig. Och det blev en stor grej för att han hade legat i koma. Så han vaknade när vi spelade. Vi kanske spelade Proud Mary eller något sånt där han kände igen. En Credence-låt eller någonting. Så helt plötsligt kom det 20 läkare och personal. Och, eh, så... Kan ni komma hit och spela i det här rummet också? <laughs> ja, men det var en stor grej för att han vaknade sin koma. Under våra tre minuter så lyckades vi väcka, väcka en, ko- en komapatient. Det är ju fantastiskt. Fantastiskt. Jag tänker ja. det är ju ödet är märkligt. Inte minst var honom. Vilka spelare ni för annars? Ja, vi var ju på sjukhem och, då, och det var ju för Tilda 91 och ja. Agnes 97 och sånt. Och en gång så hade jag hade en liten sån här kapo, vet du. Man det är vår målgrupp. Ja, exakt. Du vet, du vet en sån kapotast om man har på ja. gitarren. Jag hade den med mig såklart. Och så satt vi, vi satt vid ett bord och satt och käkade lunch och åt en soppa och slag. Så satt vi där, Peter och jag, och, och så la jag min kapo på bordet. Och så och spelade vi några låt och så skulle jag ha min kapo. Det var min... Var den borta? Så tänkte, vad, vad är min kapa? Då satt Eskil 101 med den i handen. I munnen hade han Han hade doppat den i soppan. Så. Han trodde det var någon knäck på den. Sånt hände hela tiden. Det är Barndom, gyllene tider, rockset. Det finns så mycket jag vill prata med Per Gessle om. Och eftersom vi sysslar med pop bara måste vi ju prata kläder också. Ja, jag var egentligen inte intresserad av kläder när jag var liten alls. För att jag var ju ganska överviktig och så rätt grotesk ut i alla kläder. <laughs> det var väl faktiskt när man blev lite äldre då och försökte skaffa sig någon form av look. Ja. Eh, sen tonår, helt enkelt. Och, eh, då var det ju eh, 70-tal och eh, ett jättetidigt eh, minne. Det är ju såklart den här eh, punkutstesen och New Wave-looken och, och smala slipsar. Och det är lite, lite det som gillar när han ja. med hull och hår. jättemycket att jag var så lite spenderade så lite tid och energi i skolan när jag gick i skolan för det, det var ju en väldigt hemsk alltså, i alla fall där jag gick det, vi lärde oss i princip ingenting. När jag, när jag började skriva låtar 
På 70-talet så började jag faktiskt skriva på engelska. Och jag lärde mig engelska genom att lyssna på popmusik. Jag hade alltid haft ganska lätt för mig att lära mig saker mm. i sig. Men... Man lärde sig ingenting i plugget, men popplattorna... Då hittar man en helt eget språk. Kinks och Beatles och Simon and Garfunkel. Och... Jag kom upp på högstadiet och man hade, hade man bra, bra resultat på ett prov så blev man utbuad i klassen. Small faces. Emerson Lake and Palmer. En termin, jag tror det var kemi eller möjligtvis fysik. Vi gick inte in i klassrummet på en hel termin. Vi satt, hela vår klass satt utanför klassrummet. Och läraren kom ut och försökte få in oss. Men det eh, gick inte. Han, han, eh, vi satt där ute och alla fick eh, tre år godkänt betyg. Alltså, vi har haft en mm. lektion från helt termin. Jag kommer ihåg en, en dag i maj och jag var uppe på Emis eh, kontor ute i, i Svålna och då kommer ni upp hela bandet. Jag vet att de hade sagt till dig då, Lasse och Kjellet, du går skriven en hit. Mm. Sommartider och Sleeping in my car med Roxette. Det är de enda låtarna som jag har skrivit i hela mitt liv för att de skulle bli hits. Jag, jag tvekade jättelänge på om den skulle heta Sommartider för att Magnus Uggla hade haft en låt som heter Sommartid. Du kände redan då att det skulle bli någon slags rönnedal i foppatoffla till slut? <laughs> Nej, alltså jag kommer ihåg att vi satt i Anders bil i Hamsta. Och, eh, de spelade den på radion och det sa att det här kommer bli sommarens hit, sa de på radion då. Och vi bara skrek i bilen, yes! Lagar du mat? Uh, nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag, jag, kan, jag tycker det är rätt kul när jag, de gånger jag får, jag får hjälpa till i köket. Ja. Uh, får du hjälpa till med? <laughs> ja, men i köttfasås eller... Ja. Alltså, det brukar bli dukliga mest. <laughs> ja, men är det någon sån grej? Att, ja, men tänk om jag hade några så här paradrätter som jag säger. Mm. Ja, men det, det skulle vara kul. Absolut. Ja. Mm. Det, det är ju ett kreativt jobb också. Ja. Så det, det är också, det är också konstigt jag har gjort. Men jag, man hamnade också i, ganska tidigt i... I en resande livsstil där det är mycket mat ut på restauranger och på hotell och sådär. Och eh, sen träffade jag min fru tidigt och hon är, älskar att laga mat så det blev hennes roll mycket att laga mat. Och jag, jag diskar typ. Gör det? Plockar ur diskmaskinen? <laughs> typ. Och dukar och sånt. Och dukar och sånt, mm. ja. Gyllene tider bildades 1977 av Mats M.P. Persson och polaren Per Gessler under namnet. Grape Rock. Trots MPs musikaliska begåvning och Pers vassa låtskrivarpenna inser de att man kan inte bara vara två om man ska vara ett band. Med basisten Janne Karlsson, Göran Flitsson på klaviatur och Micke Andersson som då inte fått namnet Sy på trummor bildar de gyllene tider. Basisten Janne byggs ganska snart ut mot Anders Alin och gyllene tider som det ser ut även idag är komplett. Efter målmedvetet tragglande i replokaler och på små scener blir gyllene tider lokala kändisar i Halmstad. De släpper en EP i 900 exemplar. Låtarna på EP når så småningom fram till musikproducenten Kjell Anderssons hittkänsliga öron. Och han erbjuder bandet ett kontrakt med skivbolaget IMR. MP hade ju en förkärd för att skriva sina status quo boogie låtar. Och jag hoppas kan äta det lite åt det hållet med världens konstigaste gitarriff. Tackar din fula hockeytrunk, tråkigare kan man ha En utan decennia drar av igen för en dag det... Sen i andra versen kan man inte sjunga längre, eller? Nej, det går inte. Den var Nej. lite kontroversiell, men äh, 1977... Då kunde man sjunga nu? Nej, det kunde man inte heller. Vi gjorde det ändå. Varför kom det inte den med? När vi fick skivkontrakt så var det att det Kjell gillade, det var liksom en viss typ av grej som vi hade. Det var ju väldigt mycket 
texterna och, och en, en viss popstil som låg i tiden. Då. Och I det ingick ju inte det. Status quo buggy, om man säger. <laughs> Hur gick det till då? Var det, var det lätt att komma med? Med en ny låt till replokalen med gyllene tider. Ja, det var faktiskt lätt. För att så fort vi fick vad heter det, respons för, för det vi gjorde så var ju alla så taggade. Så att alla ville ju fram hela tiden. Så fort man hade en låt i det så repade vi in den, spelade in den, lyssnade på den, skickade, den upp, den, skickade upp den till källor på EMEA. Ja. Och eh, fick respons. Så var det ända fram till eh, 80, 84. Ja. Typ. Det var egentligen bara Mats och jag som som skrev låtar. Det är skillnad i Fleetwood Mac som har liksom alla skrev låtar eller i Beatles som hade flera stycken som skrev låtar. Så det, det står lite följ med det jag kommer helt enkelt. Framförallt textmässigt var det ju så för att det, det var ju bara som, jag som skrev text. Hur många låtar har du skrivit? Fyra. Åtta och nio Men du var ju väldigt fyndig och intelligent i dina svenska texter. Nej, men jag tänker på här kommer alla känslor på en och samma gång. Mm. Men både du och jag vet kan nästan alla ord som står i rimlexikonet utan till på gång. Mm. Men du har hittat bra ord där. Betong, Betong. ballong, ballong. perrong. Mm. Kommer du ihåg vintertid du såg ett famlande, ramlande, hångande lokomotiv Sen kom förhandlingen Är det samma demo där? Nej, jag flyger kvar på det Dora ljusa sommaren Det är för mig Jag tycker om när du tar på mig Ja, men du, an- du anstränger dig Ja, men det gör man. Pill, pillar du mycket i texterna? Ja, oh, herr Jesus, det tar väldigt lång tid att skriva texter. Det tar längre och längre tid ju äldre man blir. Men man försöker ju kanske formulera fram eller försöka få fram en väldigt enkel och stark känsla i en text. Men du försöker ju oftast beskriva den på så ett vackert sätt som möjligt, så mm. poetiskt sätt som möjligt. Det är väldigt enkelt att skriva en, en kärlekstext, men att skriva en, en intelligent kärlekstext. Eh, som, som inte du har hört förut. Det, det är ju jävligt svårt. Folk frågar mig ofta om liksom, jag går till jobbet och sitter och skriver låtar hela dagarna och skriver texter eller musik. Och det gör jag ju absolut inte. Utan jag är ju precis tvärtom. Jag skriver ju så lite jag bara kan. Men när jag väl är igång och får en idé så, så vill jag att det ska gå fort. Och fokuserat. Det går inte att konstruera en melodislinga som, som är skitbra om man, om man inte den liksom hjälper till själv på något sätt. När jag började spela musik överhuvudtaget var det ju punkrörelsen och New Wave-rörelsen var ju den förlösande och bidragande orsaken. För att innan dess var man tvungen att vara väldigt duktig för att kunna spela. Ja, just det. Ja. Och jag var inte det. Och i punken så var det kunde, idén var att alla kan spela oavsett vad du kan. One, two, eight, two. Den här punken och New Wave var ju ganska tuff ändå. Jo, men det var ändå väldigt primitivt. Men just den tanken tilltalade mig, det gjorde att man vågade ju börja skriva låtar, våga sätta ihop ett band och vara med i ett band fast man inte riktigt kunde. Så när Gyllene några år senare hade kommit in och fick skivkontrakt och sånt så vi hade liksom inga sådana tankar att vi ska nå något speciellt håll. Ni var ju väldigt gulliga tycker jag. Ja, men ni var ju väldigt gulliga, gulliga killar och det såg ju de som var runt omkring att det här är, det här är väldigt gulliga killar. Och då hamnade ni också. Det blev någon smoking generation och mjölk och jordas jeans och, och så där. Hur hamnade ni där? Nej, men det var, ju, det var ju ett sätt för oss att tjäna pengar såklart. Mm. Det var det var jordas jeans. Skulle du in på den här marknaden och vi var störst och ja. de betalade, vi fick massa med jeans. Nej, vi fick massa med pengar per såld jeans. Ja. Så det, det var ju en bra deal och, Tänk om Jordas jeans hade, kanske, hade blivit stenhård tuffa. Ja. Så hade vi varit stenhård tuffa killar. Eller? Men det blev inte så. 
Ja, men ja, då måste man också vara noga med vad man gör reklam för. Man kan inte göra reklam för vad fan som helst. Nej, nej, det är klart man inte gör. Men, men det, är ju, det är ju andra sidan få grejer som man inte skulle kunna tänka sig göra reklam för. <laughs> alltså, vad, vad skulle du inte kunna tänka dig göra reklam för? Ja, men pol politiska saker till exempel skulle jag inte vilja göra reklam för. Eh, och så får du inte vara eh, tramsigt. Du vill inte liksom ha eh, en, av, en fin Queen of Rain eller Listen to Your Heart i, i ett sammanhang som, som degraderar låten. Liksom. Det vill man. man vill att det ska vara... Jordgubbsmjölk. <laughs> Nej, men jordgubbsmjölk kan jag inte tänka mig att göra för. Eller, eller bilar eller, eller vad det nu är för någonting. Eller... Men, men det, det beror lite på hur det görs. Ja, men den är en tisdagsnatt. En klar blå natt i månens sken. Hon var på väg mot en taxi hem. Men jag tog min hatt och tullade fram en skatt i en promenad Genom stan Jättefint, Niklas. Min första elit, riktiga elit, här var faktiskt en jättedyr gitarr som jag köpte i England. Mats i Gyllene och jag och Janne som var vår första basist i Gyllene. Vi åkte till England 1978 kan det vara. Men pundet var lågt. Ja. Och jag köpte en Gibson Vinröd Gibson Les Paul Custom som Dave Davis hade en sån i Kinks nämligen. Så MP köpte en svart telecaster och jag köpte min Gibson och Janne köpte en vänsterhänt bas som var vänsterhänt och vi köpte dessutom högtalare eller stärkare och Marshall grejer. Och släpade hem. Ja, jag släpade hem. Och vi köpte dessutom högtalare eller stärkare och Marshall grejer. Och släpade hem. Ja, jag släpade hem. Jag i för sig jag tror faktiskt högtalare Tala moms på det där. för då var det, det var innan EU och sånt. Ja, just det. Och det hade ju vi ingen aning om att man skulle göra. Så att vi hade ju inga, vi kom ju på, antingen måste vi ju smuggla in dem eller så får vi ju betala moms. Så vi hade ju inga pengar, så vi bestämde oss för att smuggla. Ja. Och åkte fast i tullen. Så jag skrev ett ångerbrev då till tullen och polisen. När jag förhandlade så här, jag skrev, berätta hela storyn om att vi... Vi har ju väckt komapatienter i spelande. Nej, men lite så att vi, vi, det här var ju inte alls med vår avsikt. Vi blev tagna på sängen av det här. Vi fattade fel beslut. Sorry. Typ så, där. så vi fick tillbaka våra instrument, men vi fick böta 2000 spänn. Var det värt det? Absolut. Men vi hade ju inga pengar. Så vi, vi jobbade ju... Mats eh, MP, då han jobbade, tror jag, hos sin pappa som var bygg, hade byggfirma. Och jag jobbade ju på Fammaps Champignoner då, som, som vägde svamp. Det var, ja, just det. Ja. Så det, det, det var ju två somrar som jag, jag jobbade där. Och alla pengarna gick ju till, till att köpa gitarr och strängar och ny kapo. Ja, eftersom det kan bli uppbäckt. Exakt. Så det var, det, var, ja, det var härligt. Men det var ju det enda, det enda, man, enda som existerade redan då. Det var, ju, det var ju musik. Det där underbara parallella universumet som är poppen på något sätt. Man, man levde hellre i den ja. världen än i sin egen värld. Ni har ju återförenats då och då i gyllene tider. Mm. Varför då? Därför att det är så kul att spela ihop. Det är ett fantastiskt eh, litet popband. Gyllene tider får priset årets artist för en spektakulär, tät och övertygande popshow. Jag vet inte, det finns någon tidlöshet i, i det vi har gjort på något sätt. Som visade prov på den magi som uppstår när en artist har kul med publiken. Plus att det, det skiljer sig väldigt mycket från allt annat jag gör. Det är en, sån, det är en härlig tidsresa när man jobbat tillsammans, när man har spelat tillsammans. Ja, tack. Det finns inte så mycket mer att säga än tack. Eh, jag hoppas verkligen att eh, det blir en fortsättning på det här lilla bandet någon gång. Eh, och ett jättetack som Micke sa till publiken. Det är trots allt därför man håller på. Tack så mycket. När vi börjar repa inför någonting så där så vi kan ju inte repa de här låtarna. Vi kan ju dem. Ja, men det är bara för Micke syd att räkna in. Ja, så sitter det där och man vet ingen aning vad man gör, men man gör det. Det är ett grymt band. Jag hoppas att det blir mer gyllene för att det är så länge alla är vid liv liksom. Det är vi fem som kan göra det ja. på något sätt. Jag spelar ju en del gyllene låtar. På mina egna turnéer och så. Och det är också bra, fast det är inte gillande tid. Ja, men hur är det att spela? Ja, men du spelade ju i, i, i somras, spelade du ju 
en hel del gyllene tider låtar. Hur, hur är det att spela dem med andra? Nu, just i sommar så spelar jag ju någon sorts uh, greatest hits kan man väl säga av, av min katalog. Och utav alla låtarna så, så är ju gyllene låtarna de som är svårast att spela. väljer basisten Anders Arlin att lämna gyllene tider. Det blir slutet för bandet. I alla fall den gången. I take you down to a place you never been. Jag kommer ihåg att möte och då berättade Anders att han tyckte det var, det var ingen kul längre. Hur reagerade du då? Nej, vi, jag kommer ihåg att jag, jag och Mats åkte hem i samma bil och vi var, satt alldeles tysta och undrade vad som hade hänt. Liksom. Men vi kände ju samtidigt bägge två att det här var liksom över nu på, no på något sätt. Det måste ju varit någon slags frustration och någon slags... Eh, vad fan? Vad fan gör ni? Vad gjorde ni? Jag gick ju hem och, och eh, funderade vad, som, vad, vad är nästa steg nu. Gyllene fanns inte längre. Och det självklara för mig var ju då att göra en soloplatta, vilket jag gjorde också mm. senare. Med Blå December och alla de här låtarna. Galning, som faktiskt Gyllene spelade på Just. hela bandet. Men skrev du om det där då? Alltså, den, använder du den känslan någonstans? Som, för du måste, men du måste ju ha varit ledsen och besviken. Och... Jag kommer knappt ihåg, men det, det, den plattan är ju ganska sorgsen ibland i mölet att det var... Men samtidigt så var det ju också att gyllen, det sista gyllen hade gjort innan dess var ju den här engelska plattan och, en, och en, ja. en ganska halvbra turné. Det kändes lite som att det kanske var inte så dumt trots allt. Som det kan vara i relationen. Ja, ja. det hände ju. Så till det... Det är inte mig det är fel på. Eller är det, är det, man, det är inte dig det är fel på, menar jag. Det är fel på det du. Vi, pa vi passar så bra i isär. Nu ska vi ta den. Det är Hans Alfersson. Jag gjorde en soloplatta till som inte gick så bra. Och försökte här... Hitta min plats i, i, i musikbranschen och genom att skriva låtar. Jag skrev, började skriva låtar med Tommy Söderberg till exempel. Ja. Kärleken är evigt till Lena Philipsson och lite annat. Smått och gott. Men den tiden då du gjorde scener och det funkade inte alls lika bra. Du var van vid att det skulle gå, gå bra. Mm. Det måste ju varit supertungt alltså. Mm, det var hemskt. Som de flesta människor så är man ju en framgångsmänniska. När, när, när saker och ting funkar för det så är det lätt att fatta beslut, det är lätt att ta nya kliv. Men när saker och ting inte går bra så känner du att du, då, du har du fastnat i någonting som... Eh, du, har, du har valt fel beslut helt enkelt. Och jag kände mig väldigt eh, förvirrad rent musikalt. Vad är det jag vill göra för någonting? Det är Men jag kommer alla dagar med dig.
tänkte du någon gång att, att shit, jag kanske får börja göra något annat? Nej, så långt gick det ju aldrig, men, men det de visste jag inte. Alltså, jag, man måste ju överleva på något sätt, man måste göra någonting. Men jag kommer ihåg att jag fick frågan om att starta ett band och spela på en krog i Hamsta över en sommar och tacka den nej. Och det, det, den här frågan gick vidare till Isabel Haspen. Ja, ja, exakt. Men... För det passade inte mig. Jag ville inte bli en sorts husbandsgrej. Jag, jag, var, jag ville ju skriva låtar. Jag ville ju liksom utveckla mitt, mitt, mina, mitt sätt att skriva. Det var ju det jag alltid prioriterat. Det är, det är ju låtskrivandet. Men det är ju tungt då. Alltså när, när, ja men när det inte funkar, när de inte, det är inte naturligt att man, när man släpper en platta att man får vara med i bästa lördagsunderhållningen. Och... De åren var ju, var ju tuffa. 84, 85 kan man väl säga. Sen, sen blev det ju den här möjligheten att börja jobba med Marie. Hur kom den till? Liksom den... Ja, det är ju, det går, då får du gå tillbaka till också till 70-talet nästan. För att Marie har ju känt varandra så himla länge. Vi delade replokal. Gyllene och hennes band delade replokal. Och vi har alltid varit jättegoda vänner. Vi har alltid pratat om att någon gång göra någonting tillsammans. Vi, vi gjorde ju, hon var ju med och sjöng på några gyllene låtar. Ja, just det. Hon var med och gjorde tv med Gyllene vandra i sommaren till exempel. Och hon hamnade så småningom på, på samma skivbolag som jag. Så att vi, har, vi har alltid supportat varandras karriär kan man väl säga. Och pratat om att göra någonting tillsammans. Men det som hände, hade hänt då 80, 85 det var ju att Marie hade slått igenom mm. på, på egen hand. Så att hon var ju, det var inte självklart för henne att börja jobba med mig. Så den, den grejen som lockade henne till ett samarbete med mig, det var just att det var på engelska och att, att det fanns en möjlighet att göra något annat än att bara vara kvar här i Sverige. Men du måste vara överlycklig att hon Ja, jag var överlycklig. Ja, och jag var överlycklig och jag var överlycklig för varje låt du spelade in för att jag visste att det, imorgon kan det vara över. Det, så det var jag det var ju hela tiden så det, det, när vi väl hade släppt vår första LP Pearls of Passion som då var en min tredje oinspelade platta som jag översatte i princip. Ja. Så alla de här första roxette eh, So Far Away heter Som i en dröm och mm. eh, Soul Deep eh, dansar ner för ett stup i rekordfart. Jag skrev en engelsk text och eh, Marie sjöng den och jag kommer ihåg i studion så det blev ju liksom, jag hade aldrig hört henne sjunga på det sättet Nej. heller. För hon, hon, hennes grejer var ju också väldigt så här, singer-songwriter under vågen och Het vind och var det. En ofta kärlek. Allt det där. Ja, hon släppte lös. Ja, det fanns en annan Marie helt plötsligt. Ja. Och det kände jag mig också väldigt eh, stolt och tillfreds över. Så klart att jag helt plötsligt också kunde få fram det ur henne via mina låtar. Så det var lite så att hon, hon fick en annan typ av material att bita i, vilket var spännande. Och det tror jag också var, gjorde att hon gick vidare i Roxette helt enkelt. Hon hade inte riktigt behövt det just då. Kan vi spela lite på det? Kan vi väl göra. Dansa ner för det stup i rekordfart. Dansa ner för det stup. Dansa ner för det stup i rekordfart. Falla ner i ditt djup. Men det var, den var ju liksom eh, ganska usel med mig, men när Marie sjunger den... Det var ju en känsla som jag alltid hade, att Roxette var något som var lite till låns. Roxette var inte det viktiga för Marie, utan... Eh, Medan jag hade inget annat. Utan det var ju, det var, så efter den första plattan, den blev en stor framgång i Sverige, Pearls of Passion, så gick hon tillbaka till sin svenska karriär. Då släppte hon väl... Då släppte hon efter stormen, just det. Och, och då, eh, men då, var, då hade vi liksom slått igenom eller haft en sån framgång med Pearls of Passion så att jag, jag bestäm, eller vi bestämde att vi skulle göra en platta till och jobba ännu mer fokuserat på, på utlandet. Så då skrev jag ju det som blev Look Sharp-albumet. Trots brak succé i Sverige i intresset för också ett svalt utomlands. Men på Sparregatan i Borås har bandet ett stort fan i den amerikanska utbytesstudenten Dean Cushman. Han tar med sig Look Sharp skivan hem till Minneapolis och plattan hamnar så småningom i händerna på Brian Phillips som är chef på den lokala radiostationen KDWB 
Philips blir helt såld på The Look och bara några veckor senare är låten en monsterhit i hela USA. Är det anonym? Man försöker man ju alltid undvika. I popformatet så är ju anonymitet det sämsta som finns. Du har förlorat din mamma och din syrra och din brorsa. Hur hanterar du saknaden? För det blir ju en, en väldigt saknad. Det är bara kändisar. Tony Bennett sitter där, Ron Wood sitter där, Tom Petty, Paul Simon, Jerry Seinfeld. Vad så säger Skottsar, vill ni träffa Paul? Det är bara småstadsprat. 